আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজিন নাহার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত 24 জনের মৃত্যু লকডাউনের পর অফিস খুললেও এখনো শুরু হয়নি নতুন পাসপোর্টের আবেদন মৃত্যু ঝুঁকি জেনেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ আইন প্রয়োগের পক্ষে বিশেষজ্ঞরা দুবাইয়ের নারী পাচারকারী চক্রের গডফাদার আজম খান ও তার সহযোগী গ্রেফতার এবং দেশের অন্তত 10 জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি पानी बंदी को एक लाख मानुष। शुन्चिलेन बियर भी के बोल्स शंभात शोनाम। एबर बीस तरी तो। कोरोना भाइरस से आक्रमण तो पुष्कर गुनिये को तो 24 घंटे देशर विभिन्न जिला थे का अंतो तो 24 जोने मृत्यु खबर पावा गया थे। इन मध्य खोलना आठ जोन कुमिला पांच जोन एवं सिलेटो बोगुराय तीन जोन कोरे मारा गया थे। इधर के पुलिस और शास्त्र कोर्मी शव विभिन्न जिले आक्रमण तेर शंखा � গত 24 ঘন্টায় এই বিভাগে মৃতের সংখ্যা 8 জন তাদের মধ্যে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় অন্য 5 জনের উপসর্গ ছিল আর খুলনায় 98 জন সহ বিভাগের 10 জেলায় 247 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে 3 জন পুরুষ এবং 2 জন মহিলা করোনা পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন 118 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে মোট মৃতের সংখ্যা 91 জন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 32 জন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় এক পুরুষ ও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজনের করোনা পজিটিভ ও অন্যজনের উপসর্গ ছিল আর ব্যাংকার নার্স ও পুলিশ সহ বরিশাল বিভাগে নতুন আক্রান্ত 116 জন করোনায় বগুড়ায় আরো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 70 জনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 55 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে করোনায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা 30 জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে আর নোয়াখালীর চাটখিলে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে পরাগারমান এটিএন বাংলা লকডাউনের পর সরকারি অফিসের কার্যক্রম চললেও এখনো শুরু হয়নি নতুন পাসপোর্টের আবেদন আবার যারা আবেদন করেছেন তাদের অনেকেই 6 মাসেও হাতে পাননি পাসপোর্ট পাসপোর্ট অফিস বলছে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় বায়োমেট্রিক নিবন্ধন বন্ধ রয়েছে সংকট সৃষ্টি হয়েছে পাসপোর্টের বই প্রিন্ট নিয়েও মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্ট গত জানুয়ারিতে পাসপোর্ট ডেলিভারির তারিখ ছিল মোহাম্মদ বাবুলের কিন্তু এখন পর্যন্ত হাতে পাননি খোঁজ খবর নিতে ধর্ণা দিচ্ছেন আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসে এভাবে ঝুলে আছে 2 লাখের বেশি আবেদন এই যে 300 এর আবেদন গেল সিএনজি আবার বলল যে কাল পুলিশ যোগাযোগ করার জন্য তারা কেন বসবে না তারা কেন বসবে না তো এসি ইমার্জেন্সি দিও তারা পায়নি তাহলে এটা সমস্যা না ডেফিনেটলি সমস্যা শুধু দেশে নয় বিদেশে অবস্থান করা অনেকেই নতুন পাসপোর্ট পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন আমার এক ভাগ্নি সে মার্চের 9 তারিখ ওয়াশিংটনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করছে যে আমার রেনুর জন্য কিন্তু এই পর্যন্ত সে পাসপোর্ট পাবে এখানে বারবার যোগাযোগ করতেছে এরা যোগাযোগ করলে বলে বাংলাদেশের সমস্যা বাংলাদেশের সমস্যা বাংলাদেশ কিছুদিন আগে প্রায় মাস খানেক আগে বাংলাদেশে যোগাযোগ করছে এরা বলছে এখানে সব ঠিক আছে সেখানে সে পিএইচডি করবে সেটা হবে না সে লাশা চাকরি করে সেটা সে থাকতে পারবে না সে গাড়ির লাইসেন্স পাবে না কিছু পাবে না এর মাঝে সীমিত পরিসরে কিছু পাসপোর্ট ডেলিভারি দেয়া হচ্ছে তবে নতুন পাসপোর্ট যাদের প্রয়োজন তারা আবেদনই করতে পারছেন না গত 23 মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে এই কার্যক্রম 
স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গড়ে চোদ্দ হাজার আবেদন পড়ত যা থেকে সরকারের কোষাগারে জমা হতো পাঁচ কোটি টাকার বেশি এখন তো সকল অফিস আদালত খোলাই আছে যেহেতু আমাদের কাজকর্ম অব্যাহত নাই তাহলে এরা কাজকর্ম কখনো বন্ধ রাখবে অনেকের ওই যে বাইরে অ্যাডমিশন আছে দেরি হয়ে যাচ্ছে ইমিগ্রেশনের ব্যাপার আছে ওগুলো কিন্তু অনলাইন প্রসেস হচ্ছে এখন পাসপোর্ট ছাড়া কোনো কিছুই করা যায় না পিছিয়েছে ই পাসপোর্টের কার্যক্রম এসবের জন্য করোনাকে দায়ী করছেন পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বাড়ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কিন্তু পাসপোর্ট না থাকায় অনেকে বিদেশ যেতে পারছেন না এ সমস্যার অচিরে সমাধান চাইছেন ভুক্তভোগীরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা পরিস্থিতি ও ঈদ উপলক্ষে সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি দেশব্যাপী দুশো চৌষট্টিটি ভ্রাম্যমান ট্রাকে চিনি মসুর ডাল এবং সয়াবিন তেল বিক্রি করা হচ্ছে করোনা মহামারীতে পণ্য পরিমাণ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন গ্রাহক এবং ডিলাররা সাশ্রয়ী দামে পণ্য বিক্রিতে অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে টিসিবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সার্ফুল আলম বাজারে চেয়ে দাম কম তাই সাশ্রয়ী দামে ট্রাক থেকে পণ্য কেনায় ভিড় সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিপি করোনা পরিস্থিতি ও ঈদ উপলক্ষে ন্যায্য দামে চিনি মসুর ডাল ও সোয়াবিন তেল বিক্রি করছে ট্রাক থেকে কেজি প্রতি চিনি পঞ্চাশ মসুর ডাল পঞ্চাশ এবং লিটার প্রতি আশি টাকা দরে সোয়াবিন তেল কিনছেন গ্রাহকরা তবে একজন ভোক্তা একসাথে সর্বোচ্চ দুই কেজি চিনি দুই কেজি মসুর ডাল এবং পাঁচ লিটার সোয়াবিন তেল কিনতে পারবেন সারা দেশে আড়াই শতাধিক ভ্রাম্যমান ট্রাকে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে ঢাকা সহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলায় চিনি মসুর ডাল ও সোয়াবিন তেল পাওয়া যাচ্ছে করোনা মহামারীর মন্দায় প্রয়োজন অনুযায়ী এসব পণ্যের ট্রাক প্রতি বরাদ্দ কম বলে জানান ডিলাররা চাহিদা যেহেতু বেড়ে গেছে এটা আরেকটু বাড়লে ভালো হবে এবং আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছি কর্তৃপক্ষ বলছে চাহিদার প্রয়োজনে তারা আরও বাড়িয়ে দেবেন আমাদেরকে আমাদের এই পণ্য বিক্রয় চলাকালীন সময়ে যে যদি কোনো ধরনের পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায় বা কোনো ডিলারে অনিয়ম পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ডিলারশিপ নীতিমালা অনুযায়ী ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সারা দেশে টিসিবির ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলবে আগামী আটাশে জুলাই পর্যন্ত সরফুল আলম এটিএন বাংলা দুবাইয়ে নারী পাচারকারী চক্রের গডফাদার আজম খান ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি বেশি টাকা বেতনের লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে সহস্রাধিক সুন্দরী তরুণকে পর্যন্ত দুবাই পাচার করেছেন আজম খান এসব তরুণীদের হোটেল ও ক্লাবে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা করানোর তথ্য প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান মানব পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি অভিযানে এবার ধরা পড়ল বাংলাদেশের অন্যতম গডফাদার আজম খান তার সহযোগী দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় সংবাদ ব্রিফিংয়ে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের প্রধান ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান বেশি টাকা বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে আজম খান তার সহযোগীরা বাংলাদেশ থেকে দুবাই সুন্দরী তরুণীদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে পাচার করে সংবাদ বিভিঙ্গে সিআইডি আরও জানায় দুবাইয়ে ফরসুন পাল হোটেল অ্যান্ড ড্যান্স ক্লাব হোটেল রয়্যাল ফরসুন ও হোটেল সিটি টাওয়ারের মালিক আজম খান এসব হোটেলে এসব তরুণীদের দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার তথ্য প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি একটা অর্গানাইজ ক্রাইমের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সবগুলো বিষয় এই ব্যক্তি তার নেতৃত্বে হয়েছে অ্যাম্বাসি তার পাসপোর্ট বাতিল করে এবং তাকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ডিপোর্ট করে এবং আসার পর থেকেই সে পলাতক ছিল আত্মগোপনে ছিল সংবাদ ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয় গডফাদার আজম খান আট বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে বলে সিআইডির কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে তার বাকি সহযোগীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এই দেশে অর্ধ শত দালাল রয়েছে এই দালালদের মাধ্যমে সে অল্প বয়সী যারা নারী আছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করে তার হোটেলে কাজ দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন ধরনের কাজ রিসিপশনিস থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন যে হোটেলে কাজ থাকে সেই কাজগুলো দেওয়ার কথা বলে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে সে তার দালালরা প্রলুব্ধ করে সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদে এ পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি তরুণীকে 
দুবাই পাচারের কথা স্বীকার করেছে এই চক্রটি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ছয়টি হত্যা মামলা সহ পনেরোটি মামলা রয়েছে মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা ভারী বর্ষণার উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের অন্তত দশ জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র বেড়িবাঁধ আর সড়কে আশ্রয় নেওয়া মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান আগের পানি না সরতে তৃতীয় দফা বন্যায় চরম বিপাকে লালমনির হাটের বানভাসী মানুষ ভারী বর্ষণ ও ভারত থেকে আসা পানির তোরে লালমনির হাটের সব নদ নদীর পানি এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি নিয়ন্ত্রণে তিস্তা ব্যারেজের সব গেট খুলে দেয়া হয়েছে লালমনির হাটের আদিতমারি কালীগঞ্জ হাতিবান্ধা ও সদর উপজেলার বারোটি ইউনিয়নের প্রায় আঠাশ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে গঙ্গাচড়া পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলার প্রায় দশ হাজার পরিবার পানি বৃদ্ধির সাথে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন ভাঙন কবলিত ও পানিবন্দী লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে কুড়িগ্রামে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তাসহ ষোলোটি নদ নদীর পানি প্রথম দফা বন্যার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও বন্যা কবলিত হয়ে পড়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে পানিবন্দী মানুষের এদিকে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে উজানে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আরও পানি বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে নিম্মাঞ্চলের অনেক ঘরবাড়িতে পানি উঠেছে জেলার শিল্প শহর ছাতক সহ ওই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন দোয়ারি বাজার তাহিরপুর জামালগঞ্জের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বেড়ে আবারও বিপদসীমা ছুঁছুই করছে জেলার পাঁচ উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ রাস্তাঘাট ডুবে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যমুনা নদী তীরবর্তী নিম্মাঞ্চল ও চরাঞ্চল টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সিলেটে বন্যা দেখা দিয়েছে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানিতে কোম্পানিগঞ্জ জৈন্তাপুর গোয়াইনঘাট ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার নিম্মাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পাহাড়ি ঢল ও প্রবল বর্ষণে নেত্রকোনায় আবারও বন্যা দেখা দিয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সত্তর হাজার মানুষ বারোহাট্টা উপজেলার পঞ্চাশ হাজার ও কলমাকান্দা উপজেলায় বিশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা দর্শক এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড ঘোষিত ডিভিডেন্ড পরিবর্তন এনেছে সমাপ্তি হিসাব বছরের জন্য পনেরো শতাংশ নগদ ও দুই শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এর আগে ব্যাংকটি সতেরো শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনের কারণে তা সংশোধন করা হয় সমাপ্ত বছরের ব্যাংকের সমন্বিত ইপিএস হয়েছে দুই টাকা ত্রিশ পয়সা গত বছর যা ছিল এক টাকা সাতানব্বই পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে একুশ টাকা দুই পয়সা আগামী আঠাশ সেপ্টেম্বর রাজধানী কুর্মিটলা গলফ ক্লাবে এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট দশ আগস্ট ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এবং এস এস স্টিল মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুপুর দুইটায় ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স ও বিকেল পাঁচটায় এস এস স্টিলের সভা শুরু হওয়ার কথা সভায় কোম্পানিগুলোর সমাপ্ত প্রান্তিক সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের আইপিও আবেদন গ্রহণ আগামী নয় আগস্ট থেকে শুরু হবে ষোলো আগস্ট পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা আবেদন জমা দিতে পারবেন দুইশো বাহান্ন টাকা দরে শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি আইপিওতে উনত্রিশ লাখ আঠাশ হাজার তিনশো তেতাল্লিশটি শেয়ার ইস্যু করে একশো কোটি টাকা সংগ্রহ করবে ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ এর মধ্যে তেরো টাকা উনআশি হাজার তিনশো সাতষট্টিটি শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে এবং পনেরো লাখ আটচল্লিশ হাজার নয়শো ছিয়াত্তরটি শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে 
করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি জেনেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ কেউ কেউ সামান্য প্রয়োজনে মাস্ক খুলে রাখছেন পকেটে কেউ বা আবার থুত নিতে আর হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার তো অনেক দূরের কথা জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন দেখা মেলা ভার বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংক্রমণ ঠেকাতে সচেতনতার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ বেশি জরুরি আদিন সজীবের রিপোর্ট হাতে থুতু দিয়ে মনের সুখে টাকে গুনছেন উজ্জ্বল পুরনো অভ্যাসটা বদলাতে পারেনি মহামারী করোনা ভাবটা এমন যে প্রতিদিন কত লোক মরছে আর কত হাজার শনাক্ত তাতে তার কি বাইসা যায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইসমাইলের কাছেও ঝুঁকির চেয়ে এমন করে টাকা গোনাই বেশি জরুরি আমরা মনে করি আমরা যারা মনে করেন পরিশ্রম করি আর করি আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করে থাকি থুতু দিয়ে নেন এটা কেন এটা টাকা গনলে তাড়াতাড়ি হয় এইজন্য মাস্ক পরেন না মাস্ক পরেন না ঠিক আছে রাজধানীর এক মহাব্যস্ত এলাকা কারওয়ান বাজারে পাইকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্রেতা বিক্রেতা নানান জায়গার হাজারো মানুষের চলাফেরা করোনার ঝুঁকিও তাই বেশি তবু স্বাস্থ্যবিধি মানার ন্যূনতম চেষ্টাও নেই কারোর মধ্যে যখনই আমরা ব্যবহার করতে যাই এক ঘন্টার ওভারটেক হয়ে যায় কি দুই ঘন্টা ওভারটেক হয়ে যায় তখন দেখা যায় আমাদের নিঃশ্বাসটা আমাদের পেটের ভিতরে যায় আমাদের কাছে একটা আনিজি ফেল হয় অস্থিরতা বোধ হয় বেলা বাড়তেই ব্যস্ত ঢাকার রাজপথ অলিগলি মানুষের কর্মে ছোটাছুটি শিক্ষিত মানুষগুলো সব জেনে উদাসীন সাথে আছে কিন্তু মুখে নেই মাস্ক এমনকি স্বাস্থ্যকর্মী বা করোনার সুরক্ষা সামগ্রী বেচা বিক্রি করেন যারা তারাও মানেন না স্বাস্থ্যবিধি আর গণপরিবহন বেশিরভাগ চালক ও কন্ডিক্টারের মুখে নেই মাস্ক যাদেরও আছে তাও থুতনিতে ক্যামেরা দেখলেই পরে নিচ্ছেন তাড়াহুড়া করে করোনার বড় ঝুঁকির স্থান গণপরিবহনে যাত্রীদেরও কেন এত অবহেলা কেউ তো ঘুমিয়েই পড়েছেন নিশ্চিন্তে তবে সবচেয়ে বেশি করোনা শনাক্ত হলেও রাজধানীতে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে সংক্রমণ আইনের বাস্তবায়ন দেখা গেল না কোথাও যারা মেনে চলছে না ওদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে ওদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলেও মনে করেন ওরা রিস্ক নিচ্ছে আমরা মেনে নিতাম কিন্তু এই ঝুঁকিটা সাধারণ জনগণের জন্য তাই স্বাস্থ্যবিধি মানাতে জনগণকে বাধ্য করার বিকল্প নেই অর্থনীতির চাকা সচল রাখতেই ছেষট্টি দিনের সাধারণ ছুটির পর সরকার খুলে দেয় সব কিছু এরপর কিছুদিন সাধারণ মানুষ সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানলেও সেই শর্তগুলো মানার ব্যাপারে এখন তেমন একটা মনোযোগী নেই উদাসীন সবাই ব্যাপারোয়া অনেক ক্ষেত্রেই এতে তারা নিজেরাই যেমন ঝুঁকিতে পড়ছেন ঝুঁকিতে ফেলছেন অন্যদের একই সঙ্গে তাদের পরিবারকেও তাই এই বিষয়গুলো ভাবতে জনসাধারণের প্রতি তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী চোদ্দ জুলাই দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে যশোর ছয় ও বগুড়া এক আসনের উপনির্বাচন না করতে সিসিকে এম নুরুল হুদার কাছে অনুরোধ করেছে জাতীয় পার্টি দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল তার সাথে দেখা করে এই অনুরোধ জানান তবে এই মুহূর্তে নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আলমগীর করোনা পরীক্ষার জালিয়াতিতে জড়িত সবাইকে দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি আরও বলেন সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি ভবিষ্যতেও ছাড় দেবে না আসন্ন কোরবানির পশুর হাটে দেশে করোনা সংক্রমণের মাত্রাকে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি অনিয়মের দায় নিয়ে অবিলম্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের পদত্যাগ দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজ বাসা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত টেলিমেডিসিন সেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি দাবি জানান মহামারীর মধ্যেও দেশে করোনা টেস্ট নিয়ে হওয়া অনিয়ম নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত চুয়ান্ন হাজারের বেশি আসামিকে জামিন দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি জানান করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম চলবে 
ভার্চুয়াল আদালত নিয়ে আইন কর্মকর্তা আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী বলেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ফৌজদারি মামলার আসামিদের স্বাভাবিক আদালতে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা হলেও এখনই অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব নয় তবে ভার্চুয়াল আদালত পদ্ধতি শুধুমাত্র বিশেষ সময়ে ও বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে আইনমন্ত্রী আরও বলেন দেশের কারাগারগুলোতে চল্লিশ হাজার ধারণ ক্ষমতার বিপরীতে তিরানব্বই হাজার কারাবন্দি ছিল এই পরিস্থিতিতে কারাগারে করোনা সংক্রমিত হলে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করে করোনা জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি মন্তব্য করেন খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন প্রতিটি জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপন অক্সিজেন ইউনিট হাসপাতাল আধুনিকায়ন সহ বিভিন্ন কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নওগার জেলা প্রশাসক হারুনুর রশিদ পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করতে ক্যাশলেস সমাজ গড়ার ওপর জোর দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক রাজধানীতে ভিডিও কনফারেন্সে যোগাযোগবিহীন পেমেন্ট অন ডেলিভারি সলিউশন ক্যাশলেস পে পেপার প্লাই পেপার ফ্লাই অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়ানোর পাশাপাশি দুর্নীতি কমানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি সেই সাথে লেনদেন যেন ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সেজন্য সাইবার সিকিউরিটি বাড়ানোর কথাও বলেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে আবারও অবনতি ঘটছে করোনা পরিস্থিতির মাঝে আক্রান্ত মৃত্যুর হার কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও গত সাত জুলাইয়ের পর থেকে ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজোনা ও ক্যালিফোর্নিয়া সহ কয়েকটি রাজ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে সংক্রমণ তবে নিউ ইয়র্কে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষ নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহেদুল আলম প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্বে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকায় সবার উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত কয়েকদিন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আবার অবনতি হয়েছে করোনা পরিস্থিতির গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন ষাট হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে প্রায় বাষট্টি হাজার নতুন আক্রান্ত ও সাতশো বত্রিশ জন মারা গেছেন এদিকে নিউ ইয়র্কের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের নামি দামি ব্র্যান্ড সবগুলো আংশিক খুললেও রয়েছে ক্রেতাশূন্য অবস্থায় মন্দাভাব দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রের ব্যবসা বাণিজ্যে তবে নগর প্রশাসনের নতুন প্রজ্ঞাপনের রেস্টুরেন্টের ভেতরে বসে খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে সড়কে অস্থায়ী রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন স্থানীয় ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তাদের এ প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী ব্যবসায়ীরা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঝিনাইদহে বড় ধান বিক্রি করে ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষকরা ভালো দাম পাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় আমপান ও বৃষ্টির ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছেন স্থানীয় চাষিরা ব্যবসায়ীরা বলছেন খাদ্যশস্য আমদানি না হয় এবং চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় ধান কিনতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে তাদের আর স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় ধানের উৎপাদনের পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ধীরে ধীরে ধান বাজারে বিক্রি করায় দাম ভালো পাচ্ছেন কৃষকরা তবে সরকার নির্ধারিত ধানের দামের চেয়ে বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষকরা সরকারি গুদামে ধান দিচ্ছেন না জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান বাজার মূল্য না কমলে সরকারিভাবে ধান ক্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে না খেলার খবর
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাউদাম্পটন টেস্টে চতুর্থ দিন শেষে 170 রানে এগিয়ে ইংল্যান্ড আগের দিনের বিনা উইকেটে 15 রান করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে 3 উইকেটে 249 রান তুলে বড় সংগ্রহের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে স্বাগতিকরা কিন্তু পরের 30 রান তুলতে 5 উইকেট হারায় তারা দিন শেষ ইংল্যান্ডের সংগ্রহ 8 উইকেটে 284 রান 76 রান করেন জ্যাক ক্রাউলি শ্যানন গ্যাব্রিয়েল 62 রান নেন 3 উইকেটে ইংল্যান্ডের 204 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ गोलरक्षक तब पंद्रह मिनिटे ठेकानो जाए दल के अधिनयक लिवनेल मेसर का बल पे दल के एगिए दें चिलिर मिडफिल्डर आर्तुर विदाले पर गोलर सूझ पे क्या लगाते पर बार्सलोना शेष पर्त एक गोलर जय मार्च छाड़े बार्सा जय छत्तीस मैच मैचे बार्सलोनार पॉन्ट ऊनाशी और एक मैच कम खेल शीर्ष थका रियल माद्रिदे पॉन्ट आशी शेष कर आगे बेरबी केवल संबद शुराम आक बार করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু লকডাউনের পর অফিস খুলেও এখনো শুরু হয়নি নতুন পাসপোর্টের আবেদন मृत्यु झुकी जेने स्वास्थ्य विधि मानसें ना बसिभाग मानुष आईन प्रयोग पक्षे विशेषज्ञ दुबई नारी पाचारकारी चक्र गडफादर आजम खान और तरह सहयोगी ग्रेफ्तार দেশের অন্তত দশ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ